This is exactly what the people in Palestine are doing. They keep thanking God when everything is going wrong. And we can't even thank God when everything is going right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan iman dan Islam. Sahabat Wadfilah memasuki satu bulan perang Hamas melawan Sirahel. Banyak sekali akhirnya miliaran mata orang di dunia ini tertuju kepada Palestina. Banyak orang di dunia ini yang akhirnya mengkagumi bagaimana warga Palestina menghadapi situasi yang sangat menyulitkan ini tetapi mereka itu masih bisa melontarkan senyuman. Mereka menganggap bahwa hidup ini hanya sendau gurau dan itu membuat pandangan mata dunia ini berubah seketika. Kenapa orang Palestina begitu tegar menghadapi masalah yang terus menerus mulai dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang dan banyaknya sekali reaksi di seluruh dunia banyak sekali akhirnya negara-negara Kristen ataupun negara-negara liberal yang dulu tidak pernah menganggap Palestina itu sesuatu apapun kali ini mereka betul-betul ikut berdiri membela Palestina walaupun hanya dengan suara-suara lantang tetapi justru hal ini memicu beberapa orang dari mereka dan mungkin ini terjadi di banyak orang mereka ingin mencari tahu ketegaran warga Palestina ini disebabkan oleh apa begitu ya apa yang mereka yakini sehingga mereka masih bisa tersenyum dengan kondisi keluarganya yang dibantai dengan kondisi tetangganya yang sudah meninggal semua karena dibantai oleh kaum Sirahel begitu ya akhirnya satu persatu mereka mempelajari Al-Quran I literally just started reading the Quran out of curiosity and now I'm hooked <laughs> literally I started reading it because I was so curious about What is this faith that the Palestinian people have? It's something so deep and so profound that I literally, I was just drawn to learn more about Islam. So I started reading the Quran the other day and I swear it's answering the exact questions I had in my mind about what's happening in Palestine right now. I'm reading the Quran And I'm tearing up because I've been so worried about the Palestinian people and especially the kids who've been dying and it says here in the Quran in uh, 2145 and it's the section 154 do not say that those who are killed in God's cause are dead they are alive but you are not aware of it We shall surely, certainly test you with fear and hunger and loss of property, lives, and crops. Give good news to those who endure with fortitude. Why does this just give me so much peace? Those who say when afflicted with a calamity, we belong to God and to him we shall return. are the ones who will have blessings and mercy from their lord it is they who are on the right path karena rasa penasarannya wanita cantik ini akhirnya membeli sebuah Al-Qur'an dan membaca apa isi Al-Qur'an sehingga masyarakat di Palestina itu begitu kuat menghadapi kenyataan yang sebetulnya ini sangat menyesakkan dada sebetulnya bagi mereka Ketika dia sudah mulai membaca Al-Quran, baru surat Al-Baqarah yang dia bacanya, dia sudah bisa menyimpulkan. Ternyata di dalam surat Al-Baqarah, 154 itu adalah jawaban yang selama ini dicari, adalah jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh banyak manusia di seluruh dunia ini, kenapa rakyat Palestina itu selalu tersenyum menghadapi musibah yang begitu berat ini. Dan karena di situ ada janji Allah bahwa, mereka sebetulnya para mujahid itu tidaklah mati, justru mereka adalah mendapatkan keuntungan dan menganggap hidup ini adalah sebuah senda gurau saja. Karena memang kita ini didatangkan dari Allah, kita tidak pernah tahu kenapa kita dihidupkan oleh Allah, maka kita pun juga tidak akan pernah tahu kapan dan kenapa kita dimatikan oleh Allah. Kira-kira demikian bahasanya. I never liked reading the Bible. I never Actually, it was painful to read the Bible. Um, I never felt that I connected with it 
like for some reason me personally i could never get that one-on-one -on -one connection through reading the bible it's answering exactly the questions that's in my mind it's like god heard my questions and my prayers and it's in this book the first 10 pages i mean come on come on and this was written a long long time ago so to be answering the questions i have in my mind today it's just insane i had been feeling this really intense pull from inside my heart to start reading the quran for two weeks now and i just started reading it today and i swear my mind is blown my heart is changed my eyes are open i can finally see and i'm literally tearing up because of what i'm reading i never thought a book would affect me that much um and now i'm starting to feel that same tug on my heart to start praying i can't explain why I've never had the, the urge to, to learn how, how to pray um, before, but I have this pull and I can't stop thinking about it. So if anyone can help me with how to learn how to pray or like an easy app or an easy YouTube video for kids or something, please, please send me because I, I really feel that I want to, to try to learn. Baru saja dia sampaikan bahwa dia ini adalah wanita Kristen yang dari dulu ketika dia itu membaca Bibelnya sendiri, dia tidak pernah menemukan chemistry, tidak ada bacaan dalam Bibel itu yang kemudian masuk ke dalam hatinya. Ketika dia sudah mulai membaca Al-Quran, dia baru merasa bahwa Al-Quran itu berbicara secara pribadi terhadap dirinya. Subhanallah, luar biasa. I'm not even a Muslim yet. Uh, I just did my first salah from all of your help and I literally started crying at the end when I started to make dua like I've never felt this like just much like emotion in my heart and peace and like you know it's just overwhelming and i've had a lot of people tell me to stop learning because i'm going to lose my faith to that i want to say if the bible and christianity is only true if i don't look at any other religions then is it really true because it should stand true against all the other religions if it's really the truth so I should be able to cross compare with the Quran and Islam. I should be able to compare with the Torah, Buddhism and any other religion and still find that Christianity is true. Dan akhirnya si Ukti ini ketika dia live di TikToknya banyak sekali komentar di situ yang melarang agar wanita ini tidak melanjutkan membaca Al-Qur'an ditakutkan dia menjadi seorang mualaf tapi alhamdulillah insyaallah hidayah sudah menyentuh hatinya dan bahkan dia sudah memulai belajar salat dengan aplikasi dan meminta rekomendasi dari channel YouTube mana yang bisa membimbing dia melakukan gerakan sholat katanya begitu luar biasa Allah itu ketika menginginkan semua umat manusia di dunia ini untuk melihat bagaimana Islam itu yang sebenarnya bagaimana sebetulnya citra Islam yang dari dulu dibungkus dengan kebohongan oleh media-media internasional akhirnya sekarang terbukti bahwa Islam itu tetaplah rahmatan lil alamin dan orang Islam itu semuanya tekun orang Orang Islam itu bah bahkan merasa sebuah ujian itu tidak ada artinya. Sesuatu yang menimpa umat Muslim itu selalu ditanggapi dengan senyuman. Luar biasa. Wallahu alam bisawab.